দেখো এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তো জি স্যার এই এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এটা একটা মৃত্তিকার নমুনা ঠিক আছে এই মৃত্তিকা সম্পৃক্ত অবস্থায় আছে তো এখানে একটা পিজোমিটার লাগানো হয়েছে পিজোমিটার কি এটা গত ক্লাসে বলেছিলাম পিজোমিটার লাগানো হয়েছে আমাদেরকে বলা হয়েছে এই যে এই লেভেল পর্যন্ত আমাদেরকে কি বলা করতে বলা হয়েছে চাপ নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে তো চাপ নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে উচ্চতা গুণন একক ওজন উচ্চতা গুণন কি একক ওজন বুঝতে পারছো তাহলে কার্যকরী চাপ আমরা যদি এটার কার্যকরী চাপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে কার্যকরী চাপ কার্যকরী চাপে কি কোনো পানির উপস্থিতি থাকবে না বুঝতে পারছো শুধু উচ্চতা আসবে আর মৃত্তিকার একক ওজন আর মৃত্তিকার একক ওজন কে কি দ্বারা প্রকাশ করে গামারি দ্বারা প্রকাশ করে বুঝতে পারছো এবার আসো সিদ্র স্থিত পানির চাপ সিদ্র স্থিত পানির চাপ কে ইউডব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করে আর সিদ্র স্থিত পানির চাপে শুধু পানি থাকবে এখানে কোনো মৃত্তিকার কোনো ইয়ে থাকবে না ঠিক আছে বুঝতে পারো উপস্থিতি থাকবে না তো চাপ নির্ণয়ের ফর্মুলা কি উচ্চতা গুণন পানির একক ওজন যেহেতু এখানে সিদ্র স্থিত শুধু পানির কথা বলা হয়েছে শুধু পানি ওজন গামা ডব্লিউ ওকে আর এটা থেকে মোট চাপ নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু পি বার প্লাস ইউডব্লিউ অর্থাৎ এই পি বার যেটা পাইছি এ সেটা আর হচ্ছে তোমার ইউডব্লিউ এই ছিল বিষয়টা বুঝতে পারছো এখানের বিষয়টা কি তোমাদের রেসপন্স নাই কেন एगुलर मध्य प्रश्न बोझार विषय चित्रे देखो चित्रे सम्पृक्त बाली देखो बीजा बाली छो सम्पृक्त बाली सम्पृक्त मानी पानी मृत्तिका दूटा संमिश्रण तो अवश्य गामा सर थे सम्पृक्त बाली देखो सम्पृक्त बाली ते अवश्य सम्पृक्त कथा उल्लेख थे बुजबे मटीओ आलिओ आनी बुजते बाली और पानी दुटार संमिश्रण आरोप सम्पृक्त तो अवश्य गामा सर थे गामा 
আচ্ছা গামা সেট থাক গামা ডি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালি না আচ্ছা এটা গামা সেট থাকুক গামা ডি থাকুক সেটা কোনো সমস্যা নাই এখানে আগে বলো তারপরে আমরা এটা নিয়ে দেখব এবার আসে সম্পৃক্ত কাদা এখানে গামা সেট আছে 2050 কেজি পার মিটার কিউ ঠিক আছে এখন এখানে আমাদের বোঝার বিষয় যেটা দেখো এই যে এখানে দুইটা চিত্র আছে এগুলোকে কি বলা হয় এগুলোকে ফানেল বলা হয় কি বলা হয় ফানেল ফানেল আর এখানে লেখা আছে কি ডব্লিউ এল মানে ওয়াটার লেভেল কি এটা ওয়াটার লেভেল লেভেল এখন এই ম্যাথমেটিক্স এর ক্ষেত্রে তোমার বুঝতে হবে যে কোন লেভেল পর্যন্ত পানি আছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে যেখানে তো এটা বোঝার কয়েকটা ফর্মুলা আছে তিনটা ফর্মুলা হয়তো ওয়াটার লেভেল লেখা থাকবে যে পানিটা এই পর্যন্ত আছে তার উপরে আর নাই ঠিক আছে বুঝতে পারছো এটা একটা থাকতে পারে আবার থাকতে পারে এরকম ফানেলের চিত্র থাকতে পারে তখন তুমি ফানেলের চিত্র যেই লেভেলে দেখবা তখন বুঝতে হবে যে এই লেভেলের উপরে আর কোনো কি নাই পানি নাই ঠিক আছে আর একটা ফর্মুলা হচ্ছে যে উপর যেগুলাতে পানি থাকবে সেগুলাতে সম্পৃক্ত কথা উল্লেখ থাকবে বিষয়টা ক্লিয়ার আর সেগুলাতে গামা সেট ঠিক আছে এখন এটা ভিজা বালি কেন এখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে স্যার এটাও তো ভিজা বালি তার মানে এখানেও তো পানি আছে বিষয়টা এরকম হইতে পারে না জি স্যার এটা বোঝানোর জন্য ধরো জি যে আমরা সাধারণত এক জায়গায় মাটি কাটতে গেলে দেখা যায় যে উপরের একটা মাটির লেয়ার পর্যন্ত পানি থাকে কিন্তু সেটা খুবই সামান্য পরিমাণ সেটা কি খুবই সামান্য পরিমাণ কিন্তু পর্যায়ক্রমে নিচের লেয়ার গুলোতে পানির পরিমাণটা বেশি থাকে যার কারণে এই ভিজা বালিতে পানির উপস্থিতিটা দেখানো হয় না বুঝতে পারছো দেখো আমরা জানি যে চাপ মোট চাপ নির্ণয়ের ফর্মুলা কি উচ্চতা গুণন একক ওজন উচ্চতা গুণন একক ওজন নাকি হ্যাঁ তো দেখো এই লেয়ারের উচ্চতা হচ্ছে দশ একক ওজন গামা সেট যেহেতু তোমরা বলছো গামা সেট আছে বইতে ঠিক আছে তো এই চোয়ান গুণন গামা সেট এবার ফ্লাস এই দশ পর্যন্ত চলে আসছি এবার আসো এই লেয়ারের উচ্চতা দশ একক ওজন গামা সেট তো উচ্চতা এইচ টু গুণন গামা সেট তারপরে ফ্লাস এই লেয়ারের উচ্চতা দশ বা উচ্চতা এইচ থ্রি আর গামা সেট ঠিক <laughs> 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 তারপরে দ্বিতীয়টারে দ্বিতীয় লেয়ারে উচ্চতা ছিল দশ গামাসের ছিল একুশশো পঞ্চাশ প্লাস তৃতীয় লেয়ারের উচ্চতা ছিল দশ গামাসের ছিল দুইটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পেয়ে গেছি তোমার একষট্টি হাজার কেজি পার মিটার কিউব যেটা আমরা মোট চাপ পেয়ে গেছি কি পেয়ে গেছি মোট চাপ তো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু মোট চাপ নির্ণয় করতে বলছে ও কার্যকরী চাপ এবং আমাদের কার্যকরী চাপটা নির্ণয় করতে হবে দেখো কার্যকরী চাপে কি পানির কোন উপস্থিতি থাকবে না কার্যকরী চাপে পানির কোন উপস্থিতি থাকবে না ঠিক আছে এই যে আমরা এখনো পর্যন্ত যে মোট চাপ নির্ণয় করছি এগুলোতে পানির উপস্থিতি ছিল মৃত্তিকার উপস্থিতি ছিল কিন্তু কার্যকরী চাপ নির্ণয় করার জন্য আমাদের ওখানে পানির উপস্থিতিটা কি করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে এই যে কার্যকরী চাপকে পি প্রাইম দ্বারা প্রকাশ করা হয় পি প্রাইম ইকুয়াল টু মোট চাপ যেটা পাইছি আমরা পি মাইনাস ইউডব্লিউ ইউডব্লিউ হচ্ছে কি সিদ্ধ স্থিত পানির চাপ বুঝতে পারছো তো চলো আমরা মোট চাপ পাইছি এখানে অলরেডি একষট্টি হাজার সেটা লিখে দিছি মাইনাস ইউডব্লিউ ইউডব্লিউ টা হচ্ছে কি সিদ্র স্থিত পানির চাপ কি স্থিত সিদ্র স্থিত পানির চাপ এবার আসো সেই পানির চাপ নির্ণয়ের জন্য আমাদের সিস্টেম কি আমরা উচ্চতা গুণন পানির একক উচ্চতা গুণন পানির একক ওজন বুঝতে পারছো তো উচ্চতা কি দেখো আমাদের পানি আছে কোন লেভেল পর্যন্ত এই লেভেল পর্যন্ত নাকি 
এই উপরে কিন্তু আর যাওয়া যাবে না যেহেতু উপরে পানি নাই বলছে অর্থাৎ ফানেলের চিত্র এখানে দেখাচ্ছে তার মানে উপরে কোনো পানি নাই তাহলে পানি যেইটুকু তো আছে সেইটুকুর জন্য আমরা বাদ দিব তাহলে আছে কত উপরের এই দশ মিটারের জন্য আর এই দশ মিটারের জন্য তাহলে দশ দশ বিশ মিটার বিশ মিটারের জন্য আমরা এখানে কি লিখবো বিশ লিখবো গুণন পানির একক ওজন কত কেজি পার মিটার কিউবে পানির ওজন কত জানো তোমরা এটা মুখস্ত এটা প্রশ্নে দেয়া থাকে না এটা সব সময়ের জন্য মুখস্ত কেজি পার মিটার কিউবে গামা ডব্লিউর মান গামা ডব্লিউর মান হচ্ছে এক হাজার ঠিক আছে এটা কনস্ট্যান্ট মুখস্ত করে বলবা এক হাজার তো সেই এক হাজার দানার গুণ করলে আমরা কি পাইলাম এখান থেকে এটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো একচল্লিশ হাজার কেজি পার মিটার কিউব তো এই ছিল ম্যাথমেটিক্সটা বুঝতে পারছো এখন मृत्तिकागर चित्र होते मीटर गभरे कार्यकरी चापे मान बेर करते चित्र ठीक है पंद्रह मीटर আবার এখান থেকে এতটুকু হয়েছে কত পনেরো মিটার টোটালটা আছে তিরিশ মিটার কিন্তু আমাদেরকে বলছে কত বিশ মিটার গভীরে অর্থাৎ এই উপর থেকে বিশ মিটার অর্থাৎ এই পনেরো মিটার আসবো তারপর এটার মধ্যে পাঁচ মিটার ঢুকবে এই বিশ মিটারে আমাদের কি বলতে হয়েছে কার্যকরী চাপের পরিমাণটা নির্ণয় করতে হচ্ছে বুঝতে পারছো এবার আসো ক নম্বরে আবার বলে দিচ্ছে যখন ক পানি ভূমিতলে থাকে পানি ভূমিতলে থাকে ভূমিতল কই এই যে উপরের সারফেসটাকে ভূমিতল বলা হয়েছে যেখানে জিএল লেখা আছে গ্রাউন্ড লেভেল বুঝতে পারছো হ্যাঁ অর্থাৎ ক নম্বরে বলছে যখন পানিটা এই ভূমিতলে আছে তখন আমাকে ক নম্বরের জন্য বিশ মিটারের গভীরে কার্যকরী চাপ বের করতে বলছে বুঝতে পারছো তো চলো আমরা ক নম্বরে কার্যকরী চাপ বের করবো আর কার্যকরী চাপ পি বার ইকুয়াল টু পি মাইনাস ইউডব্লিউ অর্থাৎ মোট চাপ থেকে শিবৃষ্টির পানির চাপ বিয়োগ করবো ওকে তো আসো যেহেতু আমরা এখানে মোট চাপ নির্ণয় করবো আর মোট চাপের সাথে কি সম্পর্ক কিসের গামা সেটের সম্পর্ক মোট চাপের সাথে কার সম্পর্ক গামা সেটের সম্পর্ক এখানে কিন্তু গামাডির ব্যবহার হবে না ক নম্বরের জন্য তো মোট চাপ আমরা নির্ণয় করব চলো মোট চাপের আমরা চাপ নির্ণয়ের ফর্মুলা কি উচ্চতা উচ্চতা আছে কত এই লেয়ারের উচ্চতা হচ্ছে পনেরো পনেরো আর আর একক ওজন হয়েছে কত দুই হাজার পঞ্চাশ কিন্তু আমাদের যাইতে হবে কত মিটারে বিশ মিটারে তো আরো পাঁচ মিটার এখান থেকে নিতে হবে ঠিক আছে তো এই দ্বিতীয় লেয়ার থেকে আমরা আরো পাঁচ মিটার নিলাম প্লাস পাঁচ গুণন এটার একক ওজন কত উনিশশো मान कत प्रत्येक प्रथम पर्या पानी कूमि ठीक भूमि
তো দেখো এই যে আমাদের এখানে যে গামার সেটের মানটা ছিল দুই এটা ছিল পুরোটার জন্য যখন পানিটা ভূমির লেভেলে ছিল তখনের জন্য কিন্তু এই যে এখন দশ মিটার নিচে ভূমি লেভেল চলে গেছে এখন এই দশ মিটারের জন্য কি এই মানটা ইউজ করা যাবে এই মানটা কি ইউজ করা যাবে কিনা এখন এই দশ মিটারের জন্য এই মানটা ইউজ করা যাবে না কেন যাবে না কারণ তখন তো পানি ছিল এই ভূমির লেভেল পর্যন্ত ওই পানি হিসাব করেই কিন্তু গামা সেটার এই মানটা তারা দিছে কিন্তু এখন আমাকে বলছে যে এইটা ভূমি লেভেল দশ মিটার নিচে নেমে গেছে তাহলে এই উপরের যে দশ মিটার নিচে নেমে গেছে সেই দশ মিটারের জন্য গামা সেটের মানটা আমাকে নতুন করে বের করে নিতে হবে এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো জি স্যার এবার আসো সেটা আমরা বের করব কিভাবে সেটা বলছে সম্পৃক্ততার মাত্রা তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ সম্পৃক্ততার মাত্রা তিরিশ পার্সেন্ট মানে কি দেখো এই যে গামা সেটে দুই হাজার পঞ্চাশ ছিল এটা কিন্তু দুইটা মিলে ছিল মৃত্তিকাও ছিল পানির জন্য ছিল দুইটা মিলে বুঝতে পারছো আর আর এই যে গামা ডিটা ছিল এটা শুধু মৃত্তিকার জন্য ছিল পুরোটাতে এটা ছিল মৃত্তিকার জন্য কি পুরোটাতে তাহলে এখন এই দশ দশ মিটারের জন্য আমরা কি করব নতুন ভাবে গামা সেটটা বের করব তো সেটা বের করার জন্য দেখো আমি এখানে লিখছি কি দশ মিটারের জন্য নতুন করে গামা সেট এটা আগেরটা না কিন্তু নতুন করে বের করব বুঝে নিও ঠিক আছে তো কিভাবে বের করব আমাদের যে আগের গামা ডি ছিল অর্থাৎ মৃত্তিকার জন্য যেটা ছিল সেটা তো পুরোটাতে আছে ঠিক আছে সেটা এই দশ মিটারেও আছে এই পাঁচ মিটারেও আছে তাহলে সেই গামা ডি কে আমরা কি করব লিখবো প্লাস সেটার সাথে আমরা কি করব এই যে আমাদের প্রশ্ন বলছে সম্পৃক্ততার তিরিশ পার্সেন্ট সেটা যোগ করব সেটা কিভাবে পাবো সম্পৃক্ততার তিরিশ পার্সেন্ট এই গামা সেট থেকে আমরা কি করবো এই গামা ডি বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর আমরা সেই সম্পৃক্ত পাবো সম্পৃক্ত অংশটা পাবো পাওয়ার পর সেটার তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি গামা সেট মাইনাস গামা ডি গুণন থার্টি পার্সেন্ট এটুকু বুঝছো জি স্যার তো এই তো এটুকু বুঝলে তো একদম ইজি গামা ডির মান বসে দিব গামা সেটের মান যেটা ছিল সেই কার্যকরী চাপ আমরা নির্ণয় করি এবার ইকুয়াল টু পি মাইনাস ইউ ডব্লিউ এবার আসো আমাদের কয় মিটার যাইতে হবে এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে দেখো আমি বিষয়টা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি প্রথম থেকে আমাদের কিন্তু বিশ মিটার পর্যন্ত যাইতে হবে ঠিক আছে বিশ মিটার পর্যন্ত তো এই প্রথমে দশ মিটারের জন্য হাইট পাবো কত আমরা প্রথমে দশ মিটারের জন্য হাইট পাবো কত দশ মিটার দশ আর এক ওজন কোনটা ইউজ করবো এটা এই যে এটা এটা ঠিক আছে তো আমরা লিখবো কি দশ গুণন উনিশশো বুঝতে পারছো এটা দশ মিটার গেল দশ গুণ উনিশশো পঁয়তাল্লিশ এখন আমাদের দশ মিটার আছে দশ মিটার এইটুকু আছে পাঁচ মিটার এটুকু আছে কি আমাদের পাঁচ মিটার তো ফাইভ এইটুকুর জন্য ফাইভ গুণন গামা সেট এটা তখন কিন্তু গামা সেট এটা ব্যবহার করবো কারণ এইটুকুতে আগেও এই গামা সেট ছিল এখনো এইটাই আছে বুঝতে পারছো এইটুকু বুঝছো কিনা যে এই পাঁচ মিটারের জন্য গামা সেট কিন্তু এটা ব্যবহার করতে হবে কেন ব্যবহার করতে হবে কারণ এটা আগেও হ্যাঁ ওইটা পনেরো মিটার জন্য আগে দেওয়া ছিল যার কারণে পাঁচ মিটারের জন্য আমরা এটা ইউজ করবো তো আমরা এখানে লিখবো কি এই যে দুই হাজার পঞ্চাশ গুণন ফাইভ বা ফাইভ গুণন দুই হাজার পঞ্চাশ একই কথা এই একটা লেখা গেল তাহলে আমরা কয় মিটারে আসলাম এখন দশ আর পাঁচ পনেরো নাকি এখন আমাদের আরো পাঁচ মিটার নিতে হবে নিচে তো সেটাই নিচের লেয়ার থেকে আমরা নিব কত উচ্চতা নিব পাঁচ আর এক ওজন নিব এটা বুঝতে পারছো এখানে ওই অংশটা এখানে লেখানো হয় না এটা তোমরা বুঝে নিও এটা কারেকশন করে নিও তাহলে এখানে ফ্লাস চিহ্ন দিয়ে কি আসবে এই দ্বিতীয় লেয়ারের পাঁচ মিটার আসবে গুণন এক ওজন আসবে কত উনিশশো পঞ্চাশ বুঝতে পারছো পঞ্চাশ হ্যাঁ ক্লিয়ার 
এবার আসো এটা থেকে আমরা কি করব যে পানিটা আছে পানি যতটুকু আছে সেটা বাদ দিব দেখো টোটাল বিশ মিটারে আমরা মোট চাপ নির্ণয় করলাম এখন পানি আছে কত মিটারে বলো তো বলতে পারবো পানি কত মিটারে আছে দেখো উপরে দশ মিটার তো আমাদের পানি নাই নেমে গেছে তাহলে শুধু নিচে দশ মিটারের জন্য আছে তাহলে আমরা এখানে হাইট পাবো দশ আর পানির একক ওজন পাবো কত এক হাজার বুঝতে পারছো দশ গুণন এক হাজার তো সেই টোটালটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো উনত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ কেজি পার মিটার কিউ এই ম্যাথটা কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সর্বশেষ আমাদের এই যে এই দ্বিতীয় লেয়ার থেকে নিতে হবে পাঁচ মিটার আর উনিশশো পঞ্চাশ সেটা তোমরা এখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে এটার সাথে প্লাস চিহ্ন দিয়ে লিখে দিবা বুঝতে পারছো সম্পৃক্ততার মাত্রা তিরিশ পার্সেন্ট বা একত্রিশ পার্সেন্ট নিষ্কাশনের পর পানি দশ মিটার বা পনেরো মিটার নামানো হয়েছে দেখো ওই ম্যাথ গুলা খুব ভালোভাবে করবা এবং কোথাও যদি সমস্যা থাকে আমাকে ইনবক্সে দিবা নেক্সট ক্লাস ওগুলো দেখা দিব বুঝতে পারছো মাটির মধ্যে একটা ভয়ের অংশ থাকে ওই ভয়ের অংশ দিয়ে কি করে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয় তো মাটির বা মাটির দানার ফাঁকের অর্থাৎ ভয়ের অংশের ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়াকে নিঃসরণ বা সিপেস বলে বুঝতে পারছো যে চিত্রটাই যে একটা মৃত্তিকা মৃত্তিকার যে বয়ের অংশ আছে সেটা দিয়ে পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এটাকে কি বলা হয় সিপেস বা নিঃসরণ ওকে নিঃসরণ হম এবার আসো নিঃসরণ চাপ চাপ কি বলা হয়েছে মাটির দানার ফাঁকের ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় যে ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এই ফাঁকা অংশের পাশে তো মাটি থাকে মৃত্তিকার সাথে কি একটা ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয় ওই ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হওয়ার কারণে তার কারণে চোয়ানো পানির চাপের সৃষ্টি হয় এই পানিটার কি হয় একটা প্রেশারের সৃষ্টি হয় এই প্রেশারটাকে কি বলা হয় নিঃসরণ চাপ বা সিপেস প্রেশার ওকে জি স্যার এবার আসো নিঃসরণ বেগ বা সিপেস ভেলোসিটি মাটির দানার ফাঁকের ভিতর দিয়ে পানি এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে প্রবাহিত হওয়ার সময় যে বেগে পানি প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এই পানিটা প্রবাহিত হচ্ছে বয়ের অংশের মধ্যে দিয়ে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে এবং সেটা কতটুকু বেগে প্রবাহিত হয় ওই বেগটাকে কি বলা হয় নিঃসরণ বেগ বা সিপেস ভেলোসিটি বলা হয় বুঝতে পারছো চোয়ান রেখা বা প্রবাহ রেখা সিপেস লাইন দেখো এটাকে বলা হয় আফ স্ট্রিম উচ্চতল আর এটাকে বলা হয় ডাউন স্ট্রিম ঠিক আছে এটা একটা পুকুর বিবেচনা করতে পারো পুকুরের এই পানি গুলোকে ধরে রাখার জন্য ধরো এখানে একটা মেম্বার আছে যেটাকে তোমরা শীত পাইল মনে করতে পারো ঠিক আছে তো পানির ধর্মটা বা কি পানির ধর্ম হচ্ছে যে যে জায়গায় পানিটা বেশি আছে আর যেখানে নাই বা যেখানে কম আছে অর্থাৎ আফ স্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমে চলে আসা কিভাবে আসবে মাটির ওই ভয়ের অংশের মাধ্যমে চুয়ে চুয়ে পানিটা আফ স্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমে চলে আসবে এটা হচ্ছে মাটির একটা ধর্ম বুঝতে পারছো এই ধর্মের কারণে কিন্তু এখানে একটা বাধা দানকারী বস্তু থাকা এই পানিটা কি করতে পারতেছে না এই জায়গা থেকে এখানে আসতে পারতেছে না তো তখন সে নিচের মধ্যে দিয়ে যে নিচে দিয়ে পানির যে একটা 
দেখা যায় বয়ড অংশ সে এখান দিয়ে খুঁজে পাইছে তখন সে কি করতেছে পানিটা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় এই যে এই জায়গা থেকে এই জায়গায় কি হচ্ছে ট্রান্সফার হচ্ছে বা প্রবাহিত হচ্ছে বুঝতে পারছো তো এই যে যেই নিম্ন এই যে এখানে দেখো উচ্চ তলের পানি নিম্ন তলের দিকে প্রবাহ করে বাধা প্রাপ্ত হলে তা ভূনিম্ন প্রবেশ স্তরের প্রবেশ স্তরের ভিতর দিয়ে নিম্ন তলের দিকে অসংখ্য মসৃণ বক্রফতে ধাবিত হয় এই পথ গুলোকে কি বলা হয় চোয়ানো রেখা বলা হয় বা প্রবাহ রেখা বলা হয় অথবা সিপেজ লাইন বলা হয় ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা এবার আসো কিন্তু দেখো এই যে বসানোর পর এই যে পিজোমিটারে পানির লেভেলটা চলে আসছে এই লেভেল এই লেভেল এই দুইটা লেভেল কিন্তু সমান ঠিক আছে দুইটা লেভেল কি সমান তো সেটা যত ডাউনেই থাকুক আর উপরেই থাকুক যে জায়গায় তোমার ইজোমেট্রিক লেভেলটা সমান পাওয়া যাবে ওই সকল বিন্দুর সংযোজিত রেখাকে ইকুই পটেন্সিয়াল রেখা বলা হয় এই যে এটা এরকম এই এটাকে মূলত কি বলা হয় ইকুই পটেন্সিয়াল রেখা বলা হয় বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা এবার আসো জালির মতো চিত্রটিকে ফ্লোনেট বলে এই যে ধরো এটা হচ্ছে কি তোমার এটা হচ্ছে ধরো প্রবাহ রেখা ঠিক আছে এগুলো আর এগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে তোমার ইকুই পটেন্সিয়াল রেখা যদিও এখানে এগুলো তোমার বৃত্তাকার বা বৃত্ত চাপের মতো দেখায় কিন্তু যখন এটা বিশাল বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা তোমার একটা সরল রেখায় পরিণত হয় তখন এটা কি নব্বই ডিগ্রি কোনে যদিও থাকে না কিন্তু প্রায় কাছাকাছি নব্বই ডিগ্রি কোনে একটা সাথে আরেকটা কি করে অতিক্রম করে তখন এগুলো কি করে জালির মতো দেখা আর এটাকে মূলত কি বলা হয় প্রবাহ রেখা বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা তো আমাদের এই পর্যন্ত ইয়ে শেষ পঞ্চম অধ্যায় শেষ তাহলে আজকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত থাকুক হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের বইতে যতগুলা এ রিলেটেড ম্যাথ আছে সবগুলা দেখবা না বুঝতে পারলে আমাকে জানাইবা ওকে ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম